Zdravíme vás, já jsem Josef a já Jakub a pojďte s náma dneska poznat další krásy Česka. Vítejte znova přírodní rezervaci Maštale. Dnes se podíváme po okolí této rezervace. Přírodní rezervace Maštale jako taková obsahuje stovky kilometrů cyklotras. V praxi to znamená, že ať se obětujete kdekoliv, každý den můžete vyrazit na nový výlet. Dnes vás provedeme ale jenom tím nejzajímavějším. Takže favorit s námi. A vy taky. Začínáme v Muru u Skuče, obec, která se nachází v srdci celých maštalí. Začíná se totiž naučná stezka Pasíčka a přes ní se bezpečně a krásně dostaneme až do záchranné stanice Pasíčka. A vezme vás tam samozřejmě sebou. Co nám tedy nabízí naučná stezka Pasíčka? Ta nás především seznámí s tím, na co můžeme v maštalích narazit. Jenom tu našeho Loupežníka toho lovce nezměňují. Ano. Vynechali ho. Tak. Hmm. Neříkal jsi náhodou krásná a bezpečná cesta. Neříkal, to jsi říkal ty. Ale traktory tu nezdí, je tu bezpečno. Zatím. Aspoň, aspoň je to posypaný, to je pravda. Nacházíme se u záchranné stanice a ekocentra Pasíčka. A koho by zajímalo víc informací, všechno mají přehodně zpracované na webu. Odkaz bude v popisku. A teď se pojďme podívat to nejkoukatelnější. Další zajímavostí je, že většinu zvířat, která jsou zde vystavená, si můžete adoptovat. Že? A domů bych ho nechtěl. Schválně, kdo z vás se může pochlubit, že má za domácího mazlíčka lišku, jezevce nebo pštrosa? Ale ani divoké prase není k zahození. Hned vedle záchranné stanice je brána do pravěku. Každý malý kluk má sen, že v pískovi je dinosaura. Zatím. <laughs> tak, dětský sen splněn a můžeme pokračovat. Tak, už jsi dohrál, tak nám můžeš říct, o co tedy jde. Ano, jde o tematické hřiště. A co je tématem? To neuhádne to. No, bez šance to. Ale jestli tušíte, můžete napsat do komentářů. A, a můžete hodit like. Táboření. Hmm. Studná. Oháza. Kdo ví? Aby toho nebylo na tomto městě málo, tak kolem přilehlých rybníků vede, vede další naučná stezka. A ta vás naučí o místním ekosystému a pro malé ratolesti nabízí spousta her a i trošku soutěžení. A teď dám na chvíli přírodě s Bohem a jdem se podívat do města. Prosejt sice není skalní město, ale architekturou do oblasti určitě zapadá. Určitě. Jen se podívejte na ten kostel svatého Mikuláše. Není krásný? A od kostela, co by atlet kamenem dohodil, se nachází muzeum. Muzeum města, kultury a dýmek. Prostě se totiž stala významnou díky výrobě dýmek a že jich tu mají celou sbírku. Ta čítá přes 300 exponátů a většinu dýmek daroval tomuto muzeu právě její obyvatele. To byste nevěřili, na co jsme narazili. Nedokážu to popsat, ale jdem to zkusit. 
Ne, 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 kamera na druhou stranu. Jde vám to kolo. Jak na to tak koukám, asi budeme potřebovat nějaký odpočinkový místo najít. <laughs> Je vychytaný. No, jdeme si odpočnout do lomu. A kam jsme si to zdali odpočinout? Nacházíme se nad zatopeným lomem z Deras. Maštali se dost těžilo, ale ještě do současnosti těží kámen. To ale není podstatné. Naše další zastávka se nachází přímo ve Zderazi. že se zde raz proslavila. Vítejte u skalních obydlí a sklípků. Je jich tu dohromady 27 a většina z nich je v zachovalém stavu. Jdeme se na ně podívat? Jo, ale slečná se s náma nepůjde, co? Ta tady počká. By se ti pronesla. Představte si, že když byl ještě Béďa Mlíko, pardon, Bedřich Smetana malý, tak se zde ještě běžně žilo. Nevím jak vám, ale mě architektura 19. století byla prezentována přece jen trošičku jinak. Tak my se loučíme se skalními obydlími a sklípky a míříme kam? Míříme do Budislavy, která má s těma skalama tak něco společného, že? Tak. Takže se tam přesouváme teď. Budislav je obec, která vše zajímavé dokázala zhrnout na jednom kilometru trasy. A to je vhodné zejména pro unavané cyklisty, jako jsme my, anebo pro rodiny s malými dětmi. Míjíme studánku, přístřešek i broukoviště a to nejzajímavější už máme na dohled. Monumentem obce jsou skalní útvary, které tvoří přirozenou rozhodnu. Veliký pozor si dávajte hlavně po dešti. Jiné se můžete sklouznout a velice špatně to dopadne. Po cestě jsme narazili na boží lásku. Jedná se o kostelíček z půdory semleckého srdce. Hnedka vedle kostelíčka se nachází skalní útvar, nesoucí název Zámeček. A že vám tu zámeček moc nepřipojíná? Nevadí. Jdeme se podívat na velký zámek. Okolí maštaly totiž nabízí opravdu vše. A teď se podíváme společně na místo, které bylo zmiňováno již v prvním dílu. Máš tady bez našeho rtíře tolovce, to by nebylo ono. A to vítejte na tolovcový rozhledně s výhledem na jeho panství. A nyní s velkou grácí zlatý řeb večera, jak bylo slíbeno, vyrážíme směr Nové hrady. A vítejte na zámku v Nových Hradech. Pasta pro oči, ne? V 
Pokud se o tomto zámku chcete ozvědět více informací, na internetu najdete již spousta vydaných videí o pověstech a příběhu tohoto krásného místa. Nepůjdeme teď do detailu, ale ukážeme vám to hlavní, proč toto místo navštívit. Kolem zámku se rozkládá deset různých zahrad v různých stylech. My nepůjdeme do podrobností, pokud by to ovšak někoho zajímalo, na jejich webových stránkách je všechno perfektně rozepsané. Odkaz dáme do popisku videa. Zámecký areál nabízí mnohé. Po mé levici je třeba zelené divadlo a kam míříme je labirint, který skýtá uprostřed Minotaura. A něco pro chlapy. Čtyřpatrová sípka až po strop navitá motocykl. A vedle labirintu se nachází něco pro dámy. Galerie anglických klobouků. No, asi i takhle se dá pojmout Minotaurus. Jenom mu chudá koju hryzli nos. Nacházíme se na nejvyšším místě areálu, na místě, kde kdysi stával hrad. A protože už tohleto místo ničím netrumfneme, tak se s vámi rozloučíme. Jaká rozmanitost nás po cestě čeká, jsme ani netušili. Proto i vám doporučujeme, co? Zajít si sem na výlet, vzít sebou kola a hlavně si to užít. Je to tady fakt stojí za to. A to jsme pro zlomek toho, co okolí maštaví nabízí. A nezacházeli jsme ani úplně do detailu, protože jsme to jenom proletili letem světem, abyste věděli, co všechno to tady může nabídnout. Takže ani týdenní dovolená to tady nespraví. A dobře to vaří. Jo.